Un asesor del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, negó que Kiev participará en el sabotaje de los gasoductos Nord Stream. Los gasoductos Nord Stream 1 y 2 que suministraban gas natural ruso a Alemania fueron objeto de un ataque en septiembre. El periódico The New York Times, citando a funcionarios estadounidenses que tuvieron acceso a informes de la CIA, informó de que un grupo pro-ucraniano llevó a cabo el ataque. Los medios de comunicación alemanes también aseguran que que según sus pesquisas hay pruebas que apuntan a una implicación ucraniana en el sabotaje. El gobierno alemán sigue investigando el incidente. Por su parte, Rusia afirma que los informes demuestran que es necesaria una investigación internacional dirigida por la ONU. Ampliamos ahora la información con el periodista José Díaz Briceño en Washington. José, el diario The New York Times eh, citó hoy a fuentes de la inteligencia estadounidense que afirman que hay pruebas que apuntan a un grupo pro-ucraniano, aunque al mismo tiempo subrayan que no hay indicios de que el gobierno de Kiev estuviese al corriente o aprobase la operación. Hay reacciones ya del gobierno estadounidense. ¿Qué dice la Casa Blanca? Así es, este reporte en el diario de New York Times ha provocado una reacción inmediata de la Casa Blanca eh, que fue cuestionada en dos ocasiones el día de hoy, uno ante el Consejo de Seguridad Nacional donde el eh, vocero de ese organismo, John Kirby, aseguró eh, que tenían que referir estas preguntas directamente a las agencias en Europa, en los países como Dinamarca, Alemania y Polonia que conducen investigaciones en todo en torno a la voladura del eh, gasoducto Nord Stream 2. También eh, la vocera de la Casa Blanca repitió esa misma frase y al ser cuestionada sobre si esta información habría sido parte de la discusión con el canciller alemán Olaf Scholz, con el presidente Biden el viernes pasado, durante la visita que hizo el primero a, a la Casa Blanca, aseguró que no podía avanzar más con información eh, sobre ese encuentro. Todavía hay muchas dudas y el propio New York Times ha asegurado que la información que ha recolectado el la inteligencia estadounidense es fragmentaria y no es clara exactamente eh, a quién o por quién podría haber estado financiado este ataque, aunque sí aseguró eran eh, la principal teoría es que es un grupo pro-ucraniano. El periodista estadounidense Seymour Hersh publicó en febrero que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había ordenado sabotear los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 por temor a que Alemania levantara las sanciones contra Rusia. Pero ahora algunas pistas conducen a este país. Medios alemanes dicen, José, que el barco ha salido del puerto alemán de Rostock. ¿Podría este hecho del Nord Stream afectar las relaciones entre ambos países? Desde la publicación del reportaje del señor Simon Hirsch, el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca lo ha calificado como completamente falso y que no existe ningún hilo de verdad en el contenido publicado en esta plataforma conocida como Substack. También hay que decir que diversos medios aquí de extrema derecha, extrema izquierda en Estados Unidos han repetido lo que el gobierno de Estados Unidos y el propio Centro de Investigación Brookings aseguran es una teoría conspiratoria sobre que Estados Unidos estaría detrás. ¿Qué tipo de efectos podría tener las nuevas revelaciones en las relaciones entre Alemania y Estados Unidos? Algunos creen que la relación es extremadamente sólida y el temor más bien proviene de que tomen fuerza la extrema derecha del Partido Republicano, pues existen algunos senadores como J.D. Vance de Ohio, republicano, muy cercano al expresidente Donald Trump, quien ha asegurado que Alemania no ha hecho suficiente en este esfuerzo para apoyar a Ucrania. Es decir, en las próximas elecciones en 2024 podrían ser decisivas en el futuro de las relaciones entre ambos países. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, desde Washington.